ищем министра. Впервые в истории Украины на должности в правительстве объявлен открытый конкурс. Готов. Ага, давай еще раз. Что это? Алло, Честный Ихима. отбор или очередной популизм от Голобородька? Я, ну ты мне мешаешь. А но... ты мне даже не мешаешь. Ну так отойди. Что Может быть ты только? отойдешь, дорогая моя? Я на плюсах вообще-то работаю. Ой, я тебя поздравляю. Это все по названку? Пока да. Василий Петрович, вот анкета претендентов на пост главы Национального банка. Еще? Да, еще соискатели на пост министра иностранных дел ждут уже собеседования. Белла Рудольфовна, когда я все это успею? Я еще не определился с главой фискальной службы. Я сделаю кофе. Да, будьте добры. Василий Петрович, я подготовил несколько анкет. Это хороший вариант. Мы сэкономим время. Так, так, так. так, так. А что хорошего тут? Неоконченное среднее образование, без опыта работы. Фамилия. Абуладзе. Абуладзе. И что? Не нашвили. Гагуладзе. Вы что, грузин собираете или что? Можно подумать, что у нас в стране только грузины самые честные и порядочные. Есть альтернатива? Есть. Прибалты. А вот это вообще идеальный вариант. Тут вообще все совпало. Арвидас, Копиани. Да. Мама прибалтийка, папа грузин. Слушайте, заканчивайте этот цирк, хорошо? Шапито какой-то. 45 миллионов людей. Неужели нельзя найти среди своих? Я найду. Где тут у меня? Вот. Вот нормальный вариант. Mm. Наш человек. Да. Два высших образования, заметьте. Докторская степень, профессор. 20 лет опыта работы в высших эшелонах власти. Просто ставьте на любую должность и все. И фамилия наш, не грузинская. Янукович. Как Янукович? Он что, здесь? Анкета пришла по почте. Но кандидат готов общаться по скайпу и готов начать все с чистого листа. Завгара. Дурдом. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член. Почти что супермы, но редко лезу в драку. Знает весь двор, мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть. Достоинство и честь, и даже крики браву. Персональный самолет мне выделил народ, А что имею право на животу? Вот тут набью тату слуга народа. Поговорили, что весь этот конкурс просто показуха, а посты на самом деле получат нужные люди. Ну, неправда. Зачем это? Идет тщательный отбор, работает команда этих специалистов, психологов, все президенты проходят полиграф, президенты лично участвуют в отборе министров. Ну, вы же наверняка все держите под контролем. Ну, что вы говорите? Это инициатива президента, я туда вообще не лезу. У нас сегодня выходной с коллегами, видите, мы в теннис играем. Более того, все мои мысли сегодня заняты тем, как выиграть партию у Жанны Юрьевны. Жанна Юрьевна, она у нас мастер спорта по теннису. Так что, извините, пойду готовиться к игре. Не люблю проигрывать. Теннис большой, это ведь отлично. Жанна Юрьевна! Попрошу внимания и тишины. Господа претенденты на пост министра иностранных дел. Через несколько минут с вами проведут собеседование. Столько народу мы до утра собеседовать. Спасибо. Господа, сразу хочу предупредить, зарплата небольшая. В бюджете заложено всего 3000 гривен. Считаю своим долгом сообщить, что в законодательстве произошли изменения. 
За взятки в особо крупных размерах смертная казнь. А, извините, можно вас на секундочку? Что такое говорите? Во-первых, это неправда. Во-вторых, негуманно. И потом у нас мораторий на смертную казнь. Воля. Полегче выбрать, правда? Что, господа, ни пуха, ни пера? Пройдемте в кабинет для переговоров. Прошу. Прошу в кабинет, пожалуйста. По-моему, выбор очевиден. А вы говорили до утра. Ну что ж, открытый конкурс на должности в правительстве подошел к концу. Буквально с минуты на Доброе утро. будут Доброе. объявлены победители. Так, Димон, чисти зубы умываться быстро. Сейчас тетя Света еще на завтрак сварганит. Пельмень будешь? Димон, что ты застыл, как суслик? Сейчас папа будет показывать. Боже, бедный ребенок. Я раньше папку видел только по субботам, а теперь только по телевизору, да? Да, Васька, вместо того, чтобы фигней заниматься, лучше бы сына в зоопарк сводил. Папа, что папа? Толку с этого конкурса. Будут все те же на манеже. Так, это не слушай, деда. Это он не выспался всякую ахинею. А папка, он сейчас наведет у нас порядок в стране. И в зоопарк тебя сводит. Да? О, ну он как раз и вот. Василий Петрович, позвольте познакомить вас с победителями нашего конкурса. Степанов Игорь Васильевич, доктор экономических наук, будущий глава Национального банка. Очень приятно. Я рад, что мы обрели такого профессионала. Спасибо. Гончаренко Михаил Геннадьевич, будущий министр обороны. Сработаемся. Так точно. Рука крепкая. Буруля Василий Петрович, будущий глава СБУ. Василий Петрович, тезка. Добро пожаловать. Дякую. Кудри Анатолий Михайлович, будущий министр иностранных дел. Спасибо вам. Дуже здравия. Прима Ольга Павловна, будущий глава фискальной службы. Ну, добрый день. Так, как-то официально. Как говорится, добро пожаловать на борт. Поздравляю вас, поздравляю всю нашу команду. Поверьте, господа, трудный был выбор, но мы все-таки нашли в нашей стране честных и профессиональных людей. Вместе мы обязательно поднимем нашу страну. Ну все, увидимся в Верховной Раде. Василий Петрович, а я к вам как раз. Подпишите список кандидатов, нужно это самое. Ручку. Передать спикеру. Отличный выбор. Я одним глазком посмотрел. С первого взгляда видно профессионалы. Степанов, Гончаренко, Буруля, Кудри, Прима. Да. Да. Откуда вы знаете, кто победил на конкурсе? Так это... Наверное, у умных людей, у них мысли сходятся. Да? Нет? Потяжка. Диспетчер просит посадку. Так, ты почему еще не готова, Виатор? А ну-ка, давай, бегом собирайся и летим домой. Ты смотри, разыгрался. Давай, давай, давай. Как же я, дурак, не догадался, что это люди, Юрий Иванович. Хотя что за меня? Они полиграф обманули. А я? Взрослая девочка и так лоханутся, а? Это же надо было... Это какой-то замкнутый круг. Если честный, то обязательно дура. Если умный, варюга. Угу. Если холостой, то извращенец. Ты не говори. Ты про адвоката своего, что ли? Ну, а про кого? Главное, так все хорошо начиналось, понимаешь? Такие выходные, гуляли, на лодочке плавали, стихи мне читал. А потом поехали к нему, а у него там... У него там 50 оттенков серого отдыхают, Вась. Ой, господи, как вспомню, так вздрогну. И две ноги унесла. Кошмар. У меня ужас. Кошмар у тебя. Оля, у меня через три дня голосование в Раде. У меня никого. Это катастрофа. Вась. Мне скоро 37, и у меня никого. Вот это катастрофа. Не могу понять. Неужели в этой стране все нормальные люди перевелись? И что люди? Мужики перевелись. Mm -hmm. Знаешь, Голобарочка, а иногда думаю, а может мне плюнуть на все и вернуться к тебе, а? Я... Ну ладно. Ладно, ладно, все, 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 все. Ладно, все, все, стоп. Это сейчас говорю не я. Это Кинзмараули. Мам, ты идешь? Иду, сынок. Пока, пап. Давай, сынок, будь молодцом. Вообще, чем черт не шутит, Вася? Мы с тобой знакомы тысячу лет. Я хотя бы знаю, чего от тебя ожидать. 
это Кинзмарауль. Сегодня в Верховной Раде будет жарко. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, в парламенте готовится настоящая бойня. По-моему, назревает первый конфликт между парламентом и президентом. Дорогие украинцы, совсем недавно вы выбрали меня президентом Украины. Это огромное доверие и большая ответственность. Но один, честно признаюсь, увы, я не справлюсь. Именно поэтому долгое время я искал надежную команду верных, порядочных и честных людей. И я эту команду нашел. Это вот и есть ваша команда. И из этого кота в мешке вы хотите, чтобы проголосовала Рада? Юрий Иванович, вы клялись мандатом. Василий Петрович, у премьер-министра нет мандата. Но дело не в этом. Просто всему есть разумный предел. Кто эти люди? М? Ну, хорошо. Допустим, Ольга Мищенко, ваша бывшая жена, все такое. Это тут ни при чем. Она профессиональный человек. Поверьте мне, она горит желанием помочь стране. Ну, ты мне скажи, ты с ума сошел, да? Ну, какой глава НБУ из меня? Так, все, голоборочка. Мне на твои шуточки вообще-то нет времени. Я работающая, а мать-одиночка. Оль, ну где ты работаешь? Ты же мне сама говорила, что в вашем банке у тебя нет никаких перспектив. Ну и что? Зато стабильность. Да, каждый день с 10 до 6. Семерка в месяц, зимой с Димкой в Турцию. У меня все нормально. О чем ты говоришь? Какая семерка в месяц? Какая Турция? У тебя красный диплом экономиста. Ты профессионал. Так, ну, наверное, хватит, Василий Петрович, да? Спасибо вам большое за предложение. Было очень приятно. Всего хорошего. Оль, не спеши с решением. Подумай. Вася, я уже подумал. Пока. Оль! Ну, допустим. А вот это что? Это министр обороны? Вы хотите такой серьезный пост отдать какому-то капитану? А как он будет командовать генералами? Легко. Капитан Скорик пользуется большим авторитетом у старших позваний. Я тебя на губен сдаю. Ты, ты меня солнце не увидишь. Где колеса? Где колеса, я спрашиваю. Пропил? Продал, а пацанам берцы купил. Полгода пацаны... В дырявых берцах бегают. Я при чем? Финансирования нет. На эскалейду есть. Да ты скорик с твоим характером до пенсии старнеем будешь. Капитаном. Старнеем, я сказал, скорик. Старнеем. Отставить. Здравия желаю, товарищ главнокомандующий. Командир части генерал Барулько. Здравия желаем. Неужели вы решили арестовать будущего министра обороны? М? Полковник Барулько. Генерал? Полковник Барулько. Полковник. Ну, а вот это вообще смешно. Это что, по-вашему, глава СБУ? Вы где эту старушку откопали, Юрий Иванович? Нина Егоровна была моим классом руководителем. Вы знаете, какая у нас в классе была дисциплина? У нее кличка была даже Берия. Да, поверьте, не женщина, а кремень. А вот это? Это что, по-вашему, министр иностранных дел? Вот такой рожей-то. Да он больше похож на человека, со стенда их разыскивает милиция. Вась, ты отвлекаешь меня от дела. Какой министр иностранных дел? Серега, послушай, это делом назвать нельзя. Тебе 37 лет, чем ты занимаешься? Я занимаюсь тем, на что я учился, понятно? Мне печально, что ты без этого всего жить не можешь. Ты учился совершенно на другого человека. Ты себя убиваешь, ты себя тратишь на эту, извини меня, фигню. Ты будешь прекрасным министром иностранных дел. Поверь мне, твоя мама всегда хотела, чтобы ты стал дипломатом. Мы не будем трогать маму. Мама знает, где я работаю. Моя работа кормит всю мою семью. Нет, я понимаю, что она кормит, Серег. Но есть, понимаешь, есть призвание. Ты классный министр иностранных дел. А что же вы молчите, Василий Петрович? Василий Петрович, парламентарии ждут. Куда эти люди без опыта в политике, а некоторые и профильного образования могут привести Украину? А главное, зачем нужен был весь этот сыр-бор, если в стране вряд ли что-то изменится? Василий Петрович, назовите мне хотя бы одну причину, почему Рада должна проголосовать за этих людей. Юрий Иванович, а вы мне назовите хоть одну причину, почему в противном случае я не выведу народ на Майдан? Почему Голбородько думает, что большинство поддержит его новую команду? Уверена, у депутатов есть масса вопросов. Кто эти люди?
кто эти темные лошадки? Как они, по мнению президента, собираются управлять страной? Здравствуйте, уважаемые депутаты. У вас уютно здесь так стало. Теперь видно, кто пришел, а кто отсутствует. Я начну, если вы не против. А, уважаемые депутаты, сегодня я хочу представить вам людей, которые, по моему глубокому убеждению, помогут нашей стране выбраться из глубокой ямы. Вы наверняка ознакомились уже с их биографиями, но я хотел бы лично от себя добавить несколько слов. На должность министра обороны я предлагаю кандидатуру Скорика Ивана Андреевича. Я надеюсь, он сумеет навести порядок и, наконец, победить коррупцию в армии. На должность главы фискальной службы я предлагаю кандидатуру Санина Михаила Ивановича. Спасибо. Спасибо, Михаил Иванович, за отличную работу. Ты, можно сказать, совесть фискальной службы. Я просто делал свою работу. Не надо скромничать. Ты открыл мне глаза на недостатки фискальной службы. Вскрыл, так сказать, коррупционную сеть в числе моих ближайших замов. Вот, держи. Благодарственная от премьер-министра. Вручаю лично в руки. Спасибо. И распишись. Это что? Маленькая формальность. Приказ об увольнении. В связи с несоответствием. Занимаемый должность. Хелван Санин. Чья скрупулезность и въедливость не позволит, поверьте мне, даже копейки а, проскользнуть мимо государственной казны. На должность главы Нацбанка Украины я предлагаю кандидатуру Мищенко Ольги Юрьевны. Это его бывший. Понятно. Кстати, как бывший муж, могу вас заверить, что Ольга Юрьевна умеет контролировать абсолютно все денежные потоки. На должность главы СБУ я предлагаю кандидатуру Нины Егоровны Третьяк. Тут уж, я уверен, безопасность в надежных руках. Ну и последняя кандидатура на сегодня. На должность министра иностранных дел я предлагаю Мухина Сергея Викторовича. Мухина Сергея Викторовича. Министр иностранных дел. Элегантный. Как всегда, Сергей Викторович Мухин. Понимаешь, есть призвание. Ты классный министр иностранных дел. Красивый, коммуникабельный, общительный. Язык ты знаешь английский. Ты же знаешь? Yes, I do. Вот видишь, ты свободно говоришь по-английски, Серег. Ну, я тебя очень прошу. Он мне Спасибо, нужно. Да. Извините, просто у нас два часа переработки уже. А, да, простите, пожалуйста, Серег. Все, я побежал. Давай быстрее. Заканчивай этим заниматься. Да, до свидания. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Я вас где-то удачи. Да, хорошо. Да, давайте продолжать снимать. Давайте, группа, не расслабляйтесь. Сережа, я тебя умоляю, я тебя очень прошу. Только мы 15 дублей уже, понимаешь, что ты на это паримся. Мы не можем примитивного сделать просто. Ты должен просто, грубо говоря, тупо отчитать 7 пачек денег, понимаешь, попробовать кокаин и уйти отсюда. Ты пришел для того, чтобы уйти. Для этого не нужно смеяться, когда ты его нюхаешь. Не нужно жонглировать долларами. Это же невозможно. Понял. Невозможно это смотреть, понимаешь, у нас другой объект 2 часа переработки. Понял, я понял. Какой текст у тебя? Оно. Забудь, понимаешь, забудь даже эту фразу. Все не заметьте, забудь. Все, забудь. Ты играешь с глазами срущей кошки. А лучше всего играть, тот, кто ничего не играет. Не надо глотать, не надо весь порошок. Ты две пачки успеваешь есть. Пока мы делаем эпизод, два часа переработки, 15 дублей. Срань, понимаешь, не можно открыть, закрыть. Пришел, посчитал, бросил, кокаин, понюхал, чуть-чуть и ушел. И исчез навсегда из моей жизни, понимаешь? Фактуры много, таланта нет. Его коммуникабельность, харизма и быстрая реакция послужат нашей стране на мировой арене. У меня все. Шановные коллеги, ставим его на голосование список кандидатов, которые запропонував президент. Нагадую всем, что систему Рада демонтована с метою экономии коштів. Так что голосуем, как у старі часы, руками. Кто за, прошу голосовать. Поднимайте выше, шановні, не соромтеся, чтобы мы могли врахувати каждый ваш голос. Одноголосно. Решение принято.
А вот, Вася. А, 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 а вот Цезарь? Молодец. Один в поле не воин. Без верных соратников не обойтись. Уж я-то знаю. Все вместе, как обычно, не волнуйся. Все есть, все очень вкусно. В полном составе, как всегда. Но они теперь министры, они серьезные. Обязательно передам. Да, давайте. Хорошо, пока. От мамы и отца привет. Спасибо. Новости. Посмотрим. Кумовство новой формации. Президент Голобородько собрал в правительстве свой собственный 10 А куда приведет страну эта могучая кучка без опыта в политике, а некоторые и профильного образования. Чем вообще Вы тупой этот канал и переключил. Пообщались с бывшей старостой президентского класса. О, Прокомментируйте. Танька, ты. Ну, а ты ну, не знаю. Какая из Оли голова Нацбанка. Да у нее по математике одни тройки были. Да и вообще Мищенко никогда интеллектом не блистала. Да она всегда тебе завидовала. До Рейгана, конечно, далеко. В основном министр Мухин играл в низкопробном мыле и дурацкой рекламе. Замучил запор? Да. Принимай кинофор. Ха-ха. Выключим. Ерунда какая-то. Выпьем? Да? Угу. Хочется так бахнуть с вами, ребят. Чего у вас такие кислые рожи? Ну, главное, что мы вместе. Значит, отгребем. Че это мы отгребем? Потому что, когда мы вместе, мы всегда отгребаем. Когда это мы последний раз отгребали? Последний раз я не помню, потому что мы тогда так отгребли, что я ничего не помню. А вот первый раз помню, как вчера. Ну? Ну, я тебе напомню. Значит, пионерский лагерь юный ленинец в Карпатах. Он сейчас имени Степана Бендера. О. А, да, 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 да что, да и что там? Мы все помню. вместе собрались и ну. пошли на дискотеку в соседнее село. Кстати, а чего мы туда пошли? Потому что я хотела потанцевать. Да, ты хотела потанцевать, а я до чего поперся? Потому что ты за ней все время как хвостик ходил, герой Ладно, любого. А ты тогда что пошел? Потому что ты пошел, и я за тобой пошел. Это я хвостик, да? А ты что пошел? Все пошли, и я пошел. А я пошел, потому что там вход платный, а деньги тогда ну, были... Да, 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 с тобой понятно. Так, что... Ну, из-за тебя мы отгребли тогда. Нет, из-за меня мы а отгребли. Из-за кого? Из-за кого? И вот из-за того, кто не захотел с амбалом танцевать. А кто сказал Амбалу, она с гоблинами не танцует? А он услышал меня тогда? Ну, с первого раза он не услышал. Ну, кто-то же ему повторил. Кто повторил? Я. А, и я. И ты. Я вообще думал, что его так зовут, ну, гоблин. Вот тогда мы и огребли. Ребят, у меня тост. У нас с вами сейчас похожая ситуация. Там, куда мы попали, полно гоблинов. И у нас есть два варианта. Сбежать или остаться. И отгрести. По полной, я вам обещаю. Но у нас есть шанс все-таки попытаться сделать эту страну лучше. Ребята, у вас завтра все обязательно получится. Или, или я вот здесь перед вами съем свою шляпу без соли. Да. Кто из великих это сказал? Мистер Фикс из мультика. Точно.